Yeah. Recording in progress. Good night, Eloisa. Good night, teacher. How are you today? Good. Okay. So you are the first one here. How was your day? Janira. Sara. Hey, Sara. Good that you are here. At the end, you, you did it. Alcance a su casa. Good night, teacher. Good night. Hi, teacher. Hi, Janira. How are you today? Uh, very tired. Yeah. <laughs> good, good, I, good. Tomorrow I have a uh, audiencia. Ah, uh, yeah. You have a an audience. I mean, you have a Josh. Mm. Yes, I can so. <laughs> Todavía estoy estudiando. Presentar los alegatos. Sí, en esas estoy. Aquí tengo uh -huh. los expedientes. Good. Yeah. Flor, good night. Jorge, good night. Good night. <coughs> Just as always, welcome to the PNIT. Just we are gonna wait for some of your classmates, okay? Diana, good night. Nuria, good night. Okay, just we are gonna wait some minutes for some of your classmates again. Vicky, good night. So you are very punctual. I mean, there are eight of you at eight. Is it good? Yes, it is. Is it raining? Is it raining where you live? ¿Está lloviendo donde viven? No, teacher. No. No, teacher. No, no yet. Ya llovió. No. Ah, ok. Sure. You say no yet. Hi. Es decir, no aún, no yet. No aún, no yet. No yet. yet. Exactly. Salvador, good night. This is our 12th session, yeah? See, I see, yeah. Class number 12, yeah. Class number 12. No yet. Mm -hmm. Joanna, good night, Joanna. Hello, good night. Good night, everybody. Okay, three past eight. As always, we are going to go off with, with the attendance, okay? As always, and after we are going to go for uh, the review of class, and after we are going to go for the next topic or the topic that is similar of yesterday's topic, but we're going to start with the attendance. Welcome again. Thank you to be here because uh, you have been here with me for about 12 session, okay? I hope you have learned uh, to speak English a little bit. And in this, in this, sorry, in this national program, English program for work, okay? 
we go for the attendance. You're gonna see the attendance. Oh my God, the attendance, the attendance, the attendance. Okay, America Beatriz Garcia Herrera. Ángel eh, Ángel eh, Eduardo Moreno Canales, Carlos Ademir Bolaños Mendoza, Claudia Carolina García de Contreras, Diana Gabriela Martínez Escobar. Present teacher. Good. Eloisa Beatriz Mercado Mancía. Present. Good. Fátima del Carmen Portillo de Hernández, Fernando Enrique Calles Monge, Flor Idalia Turcios Luna, Present Teacher, Francisca Yanira Arevalo Rodríguez, Present Teacher, Good. Jennifer Alexandra Nieto Martínez, Jorge Alfredo Argueta Flores, Present. Mauricio Alexander Majano Escobar. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. What about her? Nuria. Oh my God. I mean, it's, she's here. She didn't answer. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Ruth Joana Alvarado Gaitán. Present teacher. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present. Ok. Present teacher. Sorry, se me trabó el, el okay. no sé, el inter. Perfecto, Nuria. Nuria, ¿verdad? Sí, Nuria. Ah, ok. Nuria, Nuria, Nuria. Ah, bien, ya, perfecto. Sara Carolina Jiménez. Present teacher. Good. Sonia Elizabeth Reinado. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Good. Uh -huh. Veamos. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Good. Claudia García, Claudia García de Contreras. Present. Ay, se me... no Present. Good. Rocío, Katia Mar Maritza Martínez Cubías. Present teacher. Good. Ah, Sonia Elizabeth Reinado. Present. Good. So, those are all that I have today. Okay. Uh, remember that we were yesterday studying uh, the WH questions. Now we are going to continue uh, studying a little bit about WH questions to get this topic uh, by heart. Okay. When you say by heart, quiere decir cuando usted tiene algo memorizado, by heart. Eso es learn by heart, aprendérselo de memoria. Okay? No hay así, learn to memory, es learn by heart. Entonces, you have to learn by heart how to use WH questions. And to start today, as I told you, we have the WH question. And I have a good thing for you today, okay? Let me show you when I start to uh, share my screen. Share my screen. I mean, let's gonna see. Okay. Flor, I think so. And, and some of you were asking when we can use who. That is one of the most uncommon uses of who. We use a, when we have to use we do or does. Now we are. I'm gonna ask you about who makes the course at home. Quien hace las tareas en la casa, okay? Quien hace las tareas en la casa. Entonces, vamos a ver. 
Let's gonna see. This is okay. Who makes the course at home? Okay, housework of course. El trabajo de la casa que le dicen. Oh my god. Housework. Ugh. What about? Chat. That is housework. Trabajo de la casa. O también puede decir chores, no, no chores, ok? Chores. Son los oficios de la casa o los deberes. Chores, ok? Veamos. Rocío. Hello, teacher. Who does the laundry? ¿Quién hace la lavada? <laughs> Me, teacher. I do. Ah, uh, exactly. I do, yeah. Me, teacher, okay. Cla Thank you, Rocío. Claudia. Okay. Who does the dishes? ¿Quién hace los trastos o quién lava, quién lava los trastos? Um, um, ¿Quién soplando hoy? Oigo una voz, pero suena más masculina. <risa> Mi esposo. Masculina. Ah, ok. Una, una voz. Mire, discúlpenme, pero fíjense que como maestro padezco de la vista, de los, de los ojos, tengo un mal oído y una mala vista como maestro de salón de clases. My son. My son. Ok, that's it. Who does the dishes? My son. Good. Ok, se turnan entre Andrea y and your husband to help you. Entre los cuatro. Ah, para ayudarla. Perfecto. Thank you, Claudia. Vicky. Who does the grocery shopping? Um, I do, teacher. Excellent. Sonia? Sonia? Problems with internet, maybe. Sonia? Hi, teacher. Who makes breakfast? ¿Quién hace el desayuno? Who makes breakfast? Ya no se lo voy a traducir, no, ya no. Forget the Spanish. Who makes breakfast? I make... Uh, I make, breakfast? remember, I make... I make. Exactly. Or, I make breakfast. O I do. Okay. O I do. Así como están acá, pues aquí es la respuesta que generalmente da. Pero, por ejemplo, aquí dice, mire, I, I do. Uh, I, I do, que I, es I, yo lo hago, ok. Carlos. Hola. Hello. Who, makes la, who makes dinner? Dinner. Dinner, uh, cena, who makes dinner? Um, Piensa la wife, respuesta, puede morir. My wife. <laughs> my wife. <laughs> My you can die if you does. give an answer. <laughs> if you give a bad answer, you can die. You are like this. No, <laughs> you are like, oh my God, so sorry. <laughs> so sorry. <laughs> no, no problem. No problem. Ah, okay. <laughs> my wife does. Okay, my wife does. Excellent. Good answer. My wife does. You survive, Sarah. <laughs> yes, it's your. Who, may, who makes the beds? Who makes the beds? I who do. Makes the beds? Huh? I, I do. I do. Excellent. I, I do. Good. Janira. Hi, teacher. Who cleans the bathroom? My son does. Excellent, my son does good. You are the mother, you can say that. <laughs> good. Salvador. Hi. Who takes out the garbage? Mm -hmm. uh, 
enfermita, como quiero buscar. Uh -huh. Who takes out the garbage? The garbage. What's the meaning of garbage? You can ask me. Yes, verdad. Ajá. Pregúnteme entonces, pues, what's the meaning of garbage? No le ah, tiene problemas con internet. What's the meaning of garbage? ¿Cuál es el significado de garbage? What's the meaning of garbage? Ajá. Uh -huh. Voy a buscar. No, no se preocupe. Basura. Es basura. Entonces la pregunta es, who sí, takes bueno. out the garbage? ¿Quién saca la basura? Ah, okay. Me, eh, I do. I do. Excellent, ah, excellent. Nuria. Yes, teacher. Who washes the dishes? I do, teacher. <laughs> Thank you. America. Yes, teacher. Do you have pet, America? No le escucho, no le entendí. Do you have pet? Que si tengo mascota. Yes. I do. Uh, yes, I do. Ah, okay. So, who walks the dog? ¿Quién saca a caminar la mascota? Who walks the dog? I mean, not the pet. Um, my, este... My son. Ah, okay. Good. My son. Uh -huh. um, my son does. Exactly. Solo así es la respuesta. My son does. Así puede ser. Oh, my son. Uh, my son walks the dog. Yo aquí, esta es también una respuesta corta, pero podría ser la larga acá, ¿no? Pero para efectos de, vamos a ir usando la corta. Jorge Argueta. Hi. Do you have plants at home? ¿Quién plancha en la casa? Okay. No. <ríe> si tiene mm. plantas en su casa, do you have plants at home? <ríe> yes. Yes, what? Yes, I do. Excellent. Entonces, la siguiente pregunta es, Jorge, who waters the plants? Water. Who waters the plants? Waters, ¿qué waters, teacher? What's the meaning of waters? Esa es, what's the meaning of water? Así se pregunta, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se pregunta, Jorge? What's the meaning of water? Water es regar, ¿ok? Aunque ah. es agua, el verbo es regar también. O sea, es regar. Entonces, la pregunta es, ¿quién riega las plantas? My, does my mother. Ah, my mother does. My mother does. Ajá, mi madre lo hace. Oh, okay. my mother waters the plant. Ok. Diana. Yes, teacher. Who cooks on weekends? Uh, my husband does. My husband does. Excellent. Okay. My husband does. Good. Floor. Yes, teacher. Who buys the bread for breakfast or dinner? I don't know. ¿Quién cocina en mi casa? ¿Quién compra el pan? Cuando sale el pan, cuando pasa el señor del pan. So, who buys the bread mm. for breakfast? My dad does. Exactly, my dad does. Good. Eloisa. Yes. Who sets up the table before meals? My sister and I do. My sister and I do. Excellent. Good. Joanna. Uh, yes. 
See? Who takes out the garbage, Joanna? Mm -hmm. Uh huh, Joanna. What's the meaning of, of garbage? Basura. My mother. My mother does. Yes. My mother exactly. does. Uh -huh. Good. <laughs> Sonia, ya le pregunté, Sonia. Yes, I think so, yes. Yeah. Ok. Carlos también, que era el que me tenían ahí un poco así, asustado. Sara, ya le pregunté, no, ¿verdad? Sí. Then, ya les pregunté a todos quién hace los oficios en la casa. O alguien diga a mí, mi no. Dejo de compartir. Alguien diga a mí, no. Everybody does. Ok. Si ya les pregunté a todos, entonces esa es la forma también de usar who. ¿ah? Vean algo que no sé si notaron. ¿Cómo se escribe siempre el verbo después del who? ¿En primera o en tercera persona? Tercera. Exacto, siempre va en tercera. ¿Por qué? Porque who es un desconocido, entonces es... Por ejemplo, como que te preguntaran, who is your father? ¿Ah? ¿Quién es tu padre? O en este caso, como usted o yo, who does the laundry? ¿Quién hace la lavada? Who does the... Para Jorge, vamos esto. Es así. Exacto. Ironing es la planchada, Jorge. Who does the ironing? ¿Quién hace la planchada? Ok, eso es Iron es hierro También es el verbo planchar O sea que Iron Man No es el hombre de hierro, sino que es el hombre planchado And Iron Man <ríe> And you can look for <ríe> Ok, y usted puede buscar Lo que es cierto, Iron es planchar también Si es que ya no diga el Iron Man, el hombre de hierro Sino que el hombre planchado, ok That's it, Iron ¿Mm? No, sorry, I didn't write down that we are online. Guys, we are, we are online. Good. So, it's okay. After that, as I told you, we are going to go again for the, uh, the WH questions, okay? Vamos a ver un poquito otra vez, ya que repasamos un poco lo de ayer. Vamos a ver una vez más. Recuérdense de las estructuras. Las estructuras son básicas para el idioma inglés. Vamos a hacer la más grande, pues. Let's gonna do bigger. Let's gonna do bigger. Ok. Mire, lo mismo, ¿eh? Recuérdense, la estructura es básica. Present simple WH questions. Ok. Singular, plural. Ok. Depends. Who do you work? Who do you work? ¿Ah? ¿Con quién trabajas? Who do you work? ¿Mm? What do you... What do you like? ¿Qué te gusta? O la pregunta ahorita, si yo le preguntara, que tal vez está prestando atención en clases, o le pre podría preguntar a cualquiera, What do you think? ¿En qué piensa ahorita? What do you think? ¿Qué piensa? Uh -huh. I think. Ajá. Uh -huh. I think in the beans, en los frijoles. <laughs> I think in the coffee. Yo, ¿Usted piensa en el café? Yes, Pero... I think in the coffee. <laughs> yes, I think in the coffee. The coffee, nice coffee. The coffee is light. Okay. When do you, when do, or when does she study at night, cuando estudia ella at night, in the morning, when does she work, cuando ella trabaja, este, eso es el, oh my god, how many animals here, where do we live, donde vivimos, in El Salvador, we live in El Salvador, uh, where 
do or where does she study? ¿Dónde estudia ella? Where does she study? Why? Why do you study? ¿Por qué estudias? Because I want to earn more. Porque quiero ganar un poquito más. Oh, Claudia. So sorry. It's the internet. Teacher. Hi. Solo voy a cerrar la ventana de mi cuarto que está lloviendo fuertísimo. Ok, don't worry. Gracias. Ok. How, how do you live? ¿Cómo vives? So, I live in a poor way. I mean, I live in a, in a good way. In a good way. In a good way, sorry. How much, que esta es una pregunta que ya podemos ir, ya las van a ir viendo más después. Pero how much quiere decir cuánto cuesta generalmente. Cuánto cuesta. How much. O cuánto de algo. How, how, how much, yeah. Uh, how many, después lo van a ver, son como cuántos son. Pero how much es cuánto cuesta, por ejemplo. Esas son las WH questions, ¿ok? Que usamos y ya deben de irlas aprendiendo a usar. Por eso dije, lo vamos a repasar. De hecho, el tema de mañana es parecido para que no diga, ¡ay, qué aburrido! Porque cada clase vamos viendo un poquito más, ¿ok? Por ejemplo, todo esto lo puedo usar para hablar, por ejemplo, de mi trabajo. Ya saben todas las preguntas. Vamos a dejar de compartir y vamos a empezar por lo menos a hacer algo, a usar esas preguntas sobre nuestro trabajo. Es hablar de nuestras tareas. Por ejemplo, ¿a qué horas envías correo? What time do you send email? What time do you check emails? Por ejemplo, what time, eh, esa es una cosa. Eh, where do you work? Ah, where do you go to work? Podría ser otra. When es otra también. When, eh, When do you have breakfast? ¿Cuándo tienes, eh, cuándo almuerzas? Porque no todo, a veces algunos almuerzan a las 12, otros almuerzan a la 1, por ejemplo. Eh, por ejemplo, también, where do you have lunch? ¿Dónde comes? Ah, ahí en la, no sé, qué sé yo, ustedes casi, me imagino que solo en Tony, Roma y Dennis van a comer, va. Pero, por ejemplo, ese es, where do you go to eat? Por ejemplo, o sea, where do you have lunch? Y ya para la cena, ya, ya van a otro, así como el Buffalo Wings o el señor tenedor o, 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 o el gaucho, ¿no? ¿Ah? Entonces, este, ¿y por qué le da risa? I think so that you got there. I mean, o oh, está comiendo allá en la Torre Futura, va con esas vistas hermosas de San Salvador at night, o oh, en los planes de renderos, maybe. Pero that's the point, that you can use the questions in that way. Where do you, where do you go to dinner? I mean, uh, where... Where do you go on weekends? ¿Dónde vas los fines de semana? Eh, when, when is your day off? Por ejemplo, ¿cuándo es tu día libre? Day off es día libre. Ya lo dije. Oh, sorry. Day off es día libre. Day off. Es día libre. Eh, I mean, cualquier cosa. Eh, how is... Una pregunta que no le gustaría hacer, y ojalá la conteste bien, how is your boss, cómo es tu jefe? Ahí esa definición propia, ¿verdad? Te puede decir good, eh, very good, excellent, y así quiere algunas características físicas, ya son de otro tipo. Pero eso, o sea, vamos ahorita a preguntar un poquito sobre, tratemos de que sea sobre nuestras tareas, sobre nuestro trabajo, ¿ok? Ah. Sara. You are the first one, Sara. Okay. Are you still working, Sara? No. Come on. Una pregunta Love usando me. WH question about work. Who is the chairhead of the Petro Evan? ¿Cómo? Who, who is, is what? Who is the charge? The charge? Uh, the in charge of the Petro Evan. Of the of the Petro Evan. Ah. Uh, who is the in charge? Again, Exacto, no, ya le, ya, ya le entendí. Who is the in charge of, exactly, the trough event. Exactly, good. Who is the in charge? ¿Quién es el encargado del evento? Good. Sara. 
France, uh, Janira, Francisca. Sí, teacher. Uh -huh. Who, where, when, how. Mm. Uh -huh. Vaya, le doy espacio. When do you, ah, when do you practice the sport? When o where? When. When, when do you practice sport? Good. Uh -huh. Cuando practicas deportes? Good. Muy bien, Yanira. Traten igual de relacionarlo más con el trabajo, girls and boys. Rocío. Hello, teacher. Uh -huh. Re repeat, please. Questions with WH words uh, related to our work. Who, when, where, why, how? How much is the cost of the product, chemical product? Excellent. How much is the cost of the chemical product? Okay. ¿Cuánto es el costo de los productos químicos? Good. Recuérdense, muy bien. También usen así como, eh, where do you, where does she, when does she, Okay, America. Uh, who will um, make the publication? Mm -hmm. Como where? Who, who will make uh, the publication? Ajá, ¿dónde me está buscando esa pregunta? Sí está bien estructurada, pero me está buscando. <risa> Tengo que ver, tengo que sobrevivir. I have to survive. Ajá, survive. I have to survive. Así como el himno norteamericano. ¿Cómo es? Esa no me la puedo, si no se las cantara, niños. I will survive. I will survive. Who will make the publication? Lo que pasa es que ahí hizo eh, una, está bien la pregunta, América pero ya usa una estructura de futuro, que es how will. Hubiera sido, por ejemplo, who will make, who does make, quién va a hacer la publicación. Porque who will es quién hará. Y es who does make, quién va a hacer. Porque para usar el presente, América. Muy bien. Salvador. Hi, chair. Um... How many hours a day do you work? Exactly. How many how many hours a day do you work? Muy bien. Dos preguntas en una. Hmm? Good. Jorge. Um, where do you work? Básica, pero muy buena. Muy bien, Jorge. Vicky. Where do you go to the day of? Where do you go? Yeah. Solo que sería in. Where do you go in your day off? ¿Ah? ¿A dónde vas en tu día libre? Good. Excellent. Jennifer, ¿quiere oír más ejemplos o ya captó lo, la idea de lo que estamos haciendo, Jennifer? Yes, teacher. Okay, give me your question then. Deme su pregunta entonces. What is the reception? Where? Jennifer, what? Where? where? Where is? Where is the reception? Esa mirada me parece que voy a creer que Ara había escrito. <laughs> ya le dije que tengo. No puedo evitarlo, soy maestro, tengo mal, tengo mal los ojos y los oídos, por eso es que a veces veo y oigo. Mm. Like, the, like the wolf in, in, in Red Hood. Do you know what is Red Hood? Red Hood. La perucita. Red Hood. Es Red Hood. 
uno. Ajá, es el, el, el famoso cuento de Caperucita, Red Hood. Ok, let's go to see Vicky and Jennifer. Nuria. Yes. Eh, good does the medium. Sorry again. Good does the medium. Reuniones. Ajá, pero ¿cuál es, cuál es la primera que no, no, no entiendo la primera? Who. Ah, who. who does Ajá. the meeting. Y es, la pregunta es. ¿Quién hace las reuniones? ¿Quién ha, who does the meeting? Good. The meetings le faltó. Meetings. Ah, ok. Sí, me imagino porque. Ajá, aunque puede ser who does the meeting, ¿quién hace la reunión? ¿Quién Ajá. hace las reuniones? Who does the okay. meeting o who does the meetings? Good. Ok, thanks. Flor. Uh, where my where my colleagues eat lunch. Where? Está my, bien la primera. My colleagues. Ah, where my colleagues. Ajá, colleagues. Colleagues. Pero. It, it's ajá. lunch. Vaya. Where does my colleagues have mm -hmm. lunch? Por ejemplo, esa es la pregunta. Where Ajá. does, recuérdese, where does my where colleagues does, have where lunch? Where does my colleagues have Colleagues. Colleagues. <laughs> colleagues, exactly, colleagues. Exactly, colleagues. colleagues have lunch. ¿Dónde have. almuerzan mis colegas? Good. Very good. Joana. Who is the word environment? Who is the? Who is the word en, environment? Environment. No, environment está bien pronunciada. Environment. Environment. Pero no entiendo en sí la pregunta. Who? ¿Cómo es el ambiente laboral? Ah, ent pero entonces no es who, es how. How. Exacto. La pregunta es how. How is the work environment? Porque si usted me hace who, es como que quién es el ambiente laboral y por eso me quedé así. Ah. Es how is the work how. environment? Exacto. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo es el ambiente laboral? How is the work environment? Good. Pero no es who, es how. How. Joana, how. How is the work environment? Good. Fátima. Yes, good night. Good night. Um, how many students are in this class? Very good. How many students are in this class? Good, Fatima. <clears throat> Mauricio. Uh, when do you work in the financial reports? ¿Cuándo vas a trabajar en los reportes financieros? Excelente. ¿Cuándo? Así pregúntele a su subalterno. When do you work in the financial reports? ¿Ok? ¿Cuándo vas a trabajar en los reportes financieros? Good. <laughs> Very good question, Mauricio. Thank you. Sonia. Uh, I don't know. <laughs> What... Where, where are you work? Where do you work? Es mejor. Where do you work? Where do you work? Exactly. Where do you work? Exactly. Eloisa, you have done? Yes. No. Yes. Ah, okay. Entonces vamos con Diana. Sorry. Thank you. Diana. How many does it take to you inventory? How many what? Does it take? Pero does not queda el verbo ahí. How many podría ser? Eh, ¿Qué quiere decir? Quiero decir cuánto tiempo tardas en hacer tu inventario. Ah, how many time? Ah, uh, time, no es... Exacto. How many time es cuánto tiempo. Ah. Uh, 
Y la siguiente pregunta es... Bueno, la siguiente sería... Si es una pregunta directa a él, sería... How many times do you take? Do you take? Ajá, te tomaría. Do you take to make the inventory? Algo así como la hizo Salvador. How many hours a day do you work? Entonces aquí son más o menos dos preguntas también. How many times do you take to make inventory? inventory. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te llevaría a hacer el inventario? inventario? ¿Ok? Ok. Good. Carlos. Uh, when do you have to deliver the budget? When do you have to deliver the budget? Budget. Budget. Eso es, ¿verdad? Esta es la palabra. ¿A dónde me buscaron esas oraciones? Budget. <risa> <risa> Está bien. When do you have to deliver? ¿Cuándo tienes que llevar el, 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 el ¿qué es? ¿El presupuesto? Sí, sí. el presupuesto. Yeah. When do you have to deliver the budget? Ok. ¿Cuándo tienes que llevar? Aunque entregar, no sé. Entregar como es. Ah, que entregar. Sí, es, pero es que, ajá, que entregar, ya, yeah, to deliver, ya, yeah, entregar. Es que es también entregar, llevar. Por eso es que, por ejemplo, la Pizza Hut puso el delivery, porque es entregar okay. a casa, que es también llevar, o sea, algo parecido como carry. Ok, Claudia, ya lo hizo, ¿no, verdad? Claudia, are you there? No. Mm -hmm. So. <clears throat> okay, Claudia, you're there now. Mm -hmm. Hola, teacher. Tengo, tengo problemas con el audio conexión y no escucho bien. No escucha bien. Oh, my God. Okay, so then stay there. So, it's gonna be 9.15. Ask questions, it's gonna answer that is at workplace. Okay, let's gonna see. Déjenme ver. No, no, no. Let me see something. Who? Who is me? Ah, Eloisa, no lo hizo. Perdón, Eloisa. Dígale, entonces. Who does attend customers? Who does attend, attend customer. customer? Está bien, aunque esa pregunta también se puede hacer mm -hmm. sin el das. Who attends customer? ¿Quién atiende a los clientes? Okay. O sea, no sé, las dos son válidas. Who does attend the customer? ¿Quién atiende a los clientes? Who attends the customer? ¿Mm? Pero las dos okay. son válidas, Eloisa. Very good. Sorry, okay. Eloisa. Ok. So just let me see something. Yeah. Mm -hmm. That's it. Voy a compartir entonces una vez más un poquito para que vean lo último ya de la estructura. Una vez más. And it's because we have to learn by heart this. Lo tenemos que aprender de memoria, niños. Vean siempre. ¿Cuál es la estructura primera? ¿Mm? La estructura primera es WH questions. ¿Ok? Esto no debe de olvidárseles. El WH questions. ¿Ok? WH question. My God, what she says. WH question. After the auxiliary. Which is the auxiliary? Do or does? Do or does? It depends, okay? Because with who always is does? Huh? Okay, if, oh, although if I know the question, si yo sé uh, el sujeto que sigue, si puedo saber el auxiliar, okay? Por ejemplo, si yo preguntara, who do you live with? ¿Con quién vives? Ya estoy refiriéndome exactamente a 
te estoy preguntando a ti, who do you live with? Uh, o who does she live with? ¿Con quién vive ella? Ok. That's it, si yo sé, ok. Si no, ya dijimos que generalmente va in third person. Ok, entonces, WH questions que siempre hay. What, where, when, who, why, how, which, how many, I mean, how much, eh, entre otras. How ya lleva varias después que pueden este, hacer preguntas, ok. After the auxiliary, do or does, también. Aquí porque lo estamos aprendiendo con do or does, pero también puedo usar el verbo to be. ¿Mm? Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿dónde está tu amigo? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Una valiente o un valiente? Where, are Where, are you your friend? Friend? Where is your friend? Okay. Where is your friend? ¿Dónde está tu amigo? Y si le quiero preguntar así más directo, así como cuando a usted le preguntaron la primera vez, ¿quién es tu amigo? ¿Cómo sería? <risa> Who, who is your friend? Who is your friend? ¿Ah? O más directo porque estaban enojados. Who is he? ¿Quién who es, es él? <laughs> who is he? ¿Ah? ¿Quién es él? Who is he? ¿Mm? Veamos. Entonces, así. Ojo, estoy diciendo para que no vayan a decir, mire, después me apareció una pregunta y usted me dijo que solo con Do y das, no. Tú y das lo estamos aprendiendo acá, pero también puede ser. Por ejemplo, cuando pregunto, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuál sería la pregunta? What is What your birthday? Bird? When ¿Cuál is your birthday? ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿No le suena mejor otra? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Exacto. When, when, is, when is your birthday? Your birthday. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Exacto. Y así. Entonces, así se usan. Ojo, y lo estoy explicando para que no nos vayamos a quedar. Eh, solo es que el profe lo explicó con do. Y si le hacen otra pregunta, te digan, pero es que a mí me lo explicaron con do. O sea, ok, you have to contextualize the questions. Después del auxiliar va el sujeto. ¿Mm? Luego el verbo en infinitivo. Y luego un complemento, una información extra. Recuérdense que aquí el verbo va en infinitivo. ¿Ok? Por ejemplo, la pregunta que respondería esto, ¿qué es? ¿Cuál sería la pregunta que respondería a esta o que le daría respuesta, valga la redundancia, a esta oración? Uh -huh. What do you What do you? Quitemos el ti. What do you drink? Hmm? What do you drink? Please? No, what do you drink? Aquí olvidemos el ti. What do ah, you okay. drink? What Ahí ya está diciendo. Drink? ¿Qué bebes o qué tomas? Mm -hmm. Ah, I drink tea without sugar. Ok. Podríamos luego cambiarla. Where do you drink? ¿Dónde lo bebes? También. When do you drink? ¿Cuándo lo bebes? Who do you drink? ¿Con quién lo bebes? Why do you drink? ¿Por qué lo bebes? ¿Ah? Y podríamos decir, how do you drink tea? ¿Cómo bebes el té? Con la boca. With the mouth. ¿Ok? <laughs> I think so. Entonces, that's the way to use the, uh, the info questions, ¿ok? Que tienen que servirles para este, usarlas en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué bebes café? Why do you drink coffee? ¿Ah? Cambiémosle aquí que no sería a ti, sino que coffee. What do you drink? No, where do you drink coffee? Ah, ok, where do you drink coffee, Sara? Where do you drink coffee? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Um... Office. In the office. Mm -hmm. Excellent. Janira. Yeah. When do you drink coffee? I drink coffee in the office and at home. 
Excellent. Salvador Edgardo. Hi, Who do you drink coffee with? ¿Con quién toma café? <laughs> with my sister. Good. <laughs> Estaban pensando, niños. A ver. <laughs> okay. <laughs> Vicky. Why do you drink coffee, Vicky? Um, why? Why, ajá. Um, uh -huh. ¿Por qué bebe café? How do you say relax? Ah, puede ser because, ah, pero recuérdense que para why siempre tiene una respuesta de because, por qué. ¿Cuál es la respuesta? Because, ah, it, ajá, pero se refiere it, al café, ¿verdad? It, ajá, ajá it. It. No, because, because pero, it. Relax, relax. Ah, muy bien, ajá. En este caso es relaxes uh, because it relaxes me que eso me relaja because it relaxes me porque se refiere a eso verdad entonces la oración uh -huh. sería because it because relaxes it... me porque eso me relaja because, because it relaxes because me it relaxes me relaxes me yeah thank you Ok, Nuria. Yes, teacher. How do you drink coffee? Um, ¿Cuándo? How? ¿Cómo? How? Oh. Um, how do you do? ¿Cómo se dice caliente? Hot. 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 I drink coffee hot. I drink coffee hot. Good. Jennifer. Yes, teacher. When do you drink coffee? When? Cuando. Yes. In the morning. Good, Jennifer. Good. Eloisa. Yes. Mm -hmm. Where do you drink coffee? In my house. Okay, good. Thank you, Eloisa. Diana. Yes, teacher. Why do you drink coffee, Diana? Uh, I don't like coffee, teacher. <laughs> ah, good. Vamos a, okay. Iba a ser la pregunta justo. No, no se preocupe, pero justo iba a ser la pregunta. Pero si lo... ¿Dónde lo, si lo tomara? Si lo, si lo tomara, imagine that you do. Ajá, uh -huh. where? Me preguntó, eh, ¿dónde? Where? 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 In my house. Ok, o good. En la casa de mi mamá. Ah, uh, at my mom's house. Ah, uh, at my mom's house. Mom's, recuérdese el possessive noun. At my mom's house. At my mom's house. Mom's. Moms. Sí, porque recuérdese que es así como cuando decíamos evitas salón. At my mom's ah, house. Okay, okay. At my mom's house. Exactly. Claudia. Hi, teacher. How do you drink coffee, Claudia? How do you drink coffee? Exacto. I drink coffee in the night. No. At night. Eso sería cuando, Claudia. Es como. Como. Exacto. ¿Cómo me lo tomo entonces? Exactly. Um, I drink coffee hot. Hot. Okay. I drink coffee hot. Good. Rocío. Me teacher. Who do you drink coffee with? Who? I don't drink coffee, but maybe if... with my boyfriend. Good. Good, thank you. 
Jorge. Hi. Jorge, where do you drink coffee? Um, oh, sorry. Um, I drink uh -huh. much uh, hot. ¿Cómo se dice? Caliente. Hot. I drink much hot. I drink, pero en este caso es, I drink very hot, pero no es como, sino que where, Jorge, donde, where do you drink coffee? Oh, well. uh, I drink in the house, in the I car. I drink coffee at home, exactly. I, I drink, drink coffee, coffee at, at home. At home, in the house. And uh, at home is in la casa, okay? At uh -huh. home. At, at, at exactly. home. Yeah, Mauricio. Vamos a cambiarle la pregunta, Mauricio. <laughs> Now, do you drink coffee in your work, Mauricio? Mm, no drink coffee, I don't drink sí. coffee. I don't drink coffee. I, I don't. Do Am I sick? Ah, I am sick. I am sick. Good. Joanna? Yes. Where do you drink coffee? No, I'm not. You don't? No. Okay, you don't like coffee. Come on, I don't. Flor, do you drink coffee, Flor? Sure. I do not like coffee. Okay, Carlos, do you like coffee, my God? <laughs> do, you, do you like? Do you like? Do you like coffee, Carlos? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Where do you drink coffee? Anywhere. Excellent. Good answer. I like it. I like your answer, Fatima. Yes, sure. Do you like, do you drink coffee, Fatima? Yes, I do. Okay, good. Uh, well, no, yeah. How do you drink coffee, Fatima? I drink coffee without sugar. Excellent. Black coffee. Good coffee. Yeah. Good, Fatima. <laughs> okay. Claudia, ya le pregunté, sí, verdad? Yes. Yes, teacher. Ah, okay. Fernando, no sé si me oye y le puedo preguntar. At least answer me. I don't know. América. Yes, teacher. Ah, no, pero ya le pregunté también, ¿verdad? No, teacher. Ah, ok. When do you drink coffee, América? I do you drink coffee en office. I drink coffee at office. Solo I drink para que lo sepan los niños. Ajá. At office. At es la preposición que se usa también para decir lugares. Si sí, digo el lugar fijo. At office, at home, eh, at work. Todos esos. Ok. So, let's gonna see, let's gonna go for the first worksheet about info questions. ¿Qué van a hacer aquí? Let me see, van a, vamos a hacer, how many do I have? Oh my God, I got 19, 19, 19, I need four, yeah. Oh, four, I don't know. Envío la primera hoja, let, let me see. <laughs> three. Three, 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 three. Let me see the first page. Document. Ah, this is. G19. Okay. Okay, the first page is a conversation, okay? Try to practice the conversation that I'm sending to you, okay? Try to practice. In this case, it's a conversation, okay? 
So practice with your classmates. Four, five. Yeah, five. Yeah, five. One is going to be of three teachers. Thank you. Diana, oh, so sorry, Diana. Okay. So you are there. Yeah, and the last one is about three. Okay, take turns to uh, talk about you, okay? Cuando dice, what do you do? Recuérdese que es la profesión, ¿verdad? Recuérdese que cuando dice, what do you do? Es que es usted, I am major merchandising, I am assistant. At what time do you start to work? Y usted dice, ¿a qué horas comienzas a trabajar? Y a qué horas terminas de trabajar, okay? You can go to your breakout rooms, okay? Doesn't matter. I is he gonna go in? Okay. Um, what's your name? Oh, yo le estoy preguntando, eh, Ruth, what's your name? My name is Joan Alvarado. What do you do? I am an uh, administrative assistant. Okay. Where do you work? Where do you work? work? Where do you work? That's it, yeah. Yeah, where do you work? I work at church. 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 Okay. Church. Um, at what time do you start work? At what time do you start work? Yes, yes of course. Continue, Jorge, todo lo que salga en letra A. What's your name? My name is America. What do you do? I am a lawyer. Where do you work? I work at office uh, legal. At what time do you start work? No entiendo que me está preguntando. ¿A qué horas empieza a trabajar? <laughs> I'm here. <laughs> ¿A qué horas empieza a trabajar? At 9 a.m. At 8 o'clock, you can say. A las 8 en punto. At 8 o'clock. And how, what time do you finish work? I finish work at 40 p.m. 4, 48, 4 p.m. 4. 4 p.m. Thank you very much. You're welcome. Ajá, vaya hoy el otro par y ya de ahí se vuelven a turnar, ¿ok? Ok, teacher. Comience, Mauricio. What time do you start work? Uh, uh, at nine o'clock. And, and at what time do you finish work? Um, I don't work. So you can say I, I don't finish work. I don't have. 
You don't have don't time. Have... I know, uh -huh. I know. But commonly, ¿a qué horas termina? Pero comúnmente, ¿a qué horas termina? I finish work at. Oh. Comúnmente. At uh, four o'clock. Oh, okay, okay. I finish, I finish work at four o'clock. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Vaya el otro par y así, ¿verdad? Yes. Hoy comienzo yo entonces. Mm -hmm. Good morning. Hello, people. <ríe> Aquí Hello. hay otras niñas. Dejen el otro par y luego dejen es que, que las es niñas participen. Es que no, nadie, nadie había hablado. Es que no, ajá. Aquí están Ay, las sí, otras niñas. Solo pensamos es que estábamos dos. Ajá, pues háganlo. La vamos a yo, Después se intercambian el ustedes. Ah, ok, va. Va a continuar. I work at... I work at uh, queso de oriente. Uh, at what time do you start work? At... Ahí es donde... ¿A qué horas empieza a trabajar? Exacto, ¿a qué horas empieza a trabajar? At... Eight o'clock. Eight o'clock, yeah. And at what time do you finish work? Uh, finish work at six, no, five o'clock. Thank you very much. You're, You're welcome. welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Vaya, el otro par y después se intercambian turnos, ¿verdad? Fátima y Vicky que están acá también. Sí. Ok, Vicky, you are eight. I am B. Good morning, Fátima. Can you answer some questions about your job? Yes, of course. What is your name? My name is Fátima Portillo. What do you do? Yeah. Ah, uh, entonces es, I don't have fixed time. Fixed time. Fixed time. You don't have, uh, you don't have, uh, when you say I don't have, no tengo horario fijo, pero ¿cuál es el horario común? Um, at five o'clock. Vaya, entonces con ese horario podemos, nadie no, tiene horario, casi, casi nadie tiene horario fijo, todos siempre nos piden la sí. mía extra, siempre dice va a salir a las cinco y termina saliendo a las cinco y media, seis. But don't complain about, I mean, but they commonly work, o la hora que le ofrecieron cuando iba a trabajar, esa hora diga. Ah, <laughs> ah, <laughs> okay. Ajá, uh -huh. continúen. I want to hear you. Thank you very much. Thank you. Thank you very Thank much. You. Thank very you. much. You're welcome. You're welcome. Vaya hoy, no sé, Sara, Flor, o, o no sé mm. cómo se van turnando. Uh, no, le falta a Jennifer a preguntar a Flor, que ella pre... Ah, va. Good morning. Can you answer oh, some questions oh. about your job? About your job. About your about job. job. About your job. About so, your yes. job. Perdón, your job. sorry, teacher. About your, o sea, yo solo... About your job. I mean, no, yo lo digo así, pero es Good morning. Can you answer some questions about your job? About your job. About okay. your job. Your job. 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 No, no es job. job. It's job. 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 Exactly. Job. 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 Mm -hmm. Okay. <laughs> Eh, a empezar de nuevo, no. No, si ya ella le está, le está diciendo good morning, can you answer some uh, questions about your job? Yes, of course. Excellent. What's your name? My name is Flor Luna. What do you do? I am a sales advisor. Advisor. Where? Así es, teacher. Where? 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 Oh. Where, where es más aspirado where, Jennifer. Where, es algo where, así como más o menos así. Where, where algo así ve. Where, where, 
Con J. Where, más o menos where. para pronunciar. Where. Uh -huh. Ok. Where do you work? I work at Seven and a, and a... No, primero le pregunta where, ¿a dónde? Ah, I work at Almacenes Vidri. Uh -huh. Continúa, uh -huh. Jennifer. At what time do you start work? At seven and a half a.m. Seven and a half a.m., good. And a half. And a half. Uh, why? Yes? ¿Y, y que por qué? Why what? Ah. Why what? Why what? Um, Muy difícil. I lie, I lie. <laughs> no, me gusta lo que, que hago, pero cuál, es que me ¿Cuál es la pregunta? Otra... Que yeah. si me gusta mi trabajo, ¿por qué me gusta mi trabajo? Do you like your work? Eh, le quiero contestar que me gusta lo que hago. Por eso, vaya. La pregunta es, do you like your work? ¿Te gusta tu trabajo? Y esa sí la hicimos. Yes, ¿no? I do. Ah, yes, I do. Y luego pregunta Salvador, why? Que esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué? Mm -hmm. Y because, you say, because I like it. I like it. Exacto. Así como okay. la canción de Brian Adams, ya le dije. Because I love you. Ay, pero esa es otra cosa. Because no, I like pero you. Contesta, pero contesta, digamos, el, el enseña el por qué. O sea, enseña el por qué. Because. ¿Ah? Sí, no, obviamente es otra cosa. Pero. Ya que este, sí le gusta contesta. cantar, dicho. Okay. No, fíjense, pero Bien. a mí el, el, el inglés me gustó, aunque no lo crea, ya por séptimo grado, porque la, la, me encantaba la música de, de los 90. Ah, sí. Todo eso, Bonito. o sea, cuando, cuando usted oía. How am I supposed to live without you? <risa> Don't cry. Exacto. O cuando me perdí la única clase que he llorado, que me perdí esa canción. Please forgive me. Ah, o cuando I me aprendí know, otras como, canciones como Let it go. Go. Let it say goodbye ah. for the summer. Baby, yeah. I brought you this. I'll send you all my love every day in a letter. Sealed so with a kiss. Summer. Yes, it's, it's gonna be a cold, lonely summer. That's it. Por eso, that's why I told you, you have to listen to music. Tienen que oír música if you want to learn English, ok? Ok. Continúen. Ok, ok, yes. Eh... When I was in seventh grade. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Exacto, no, pero no, no es much, es thank you very much. Thank you very much. <laughs> es que eh, me suena, lo que pasa es que hay una diferencia entre la S y la C. Digamos, uh -huh. eh, eh, por eso es que es más thank you very much. Thank you That's, very much. Es que usted dice algo así como, para ponerlo en contexto, es como que me dijera, eh, mire, es así, ve. Much. Usted much. me dice algo así como, much. Es diferente. Me dice algo así como, o sea, que no se vea, pero una es much y la otra es much. Oh, es más suelto. Una es thank you very much y la otra oh, es much. Oh, es much. como cuando usted dice, por ejemplo, aquí de mash, cuando dice papa molida, mash potato. Pero la C es más, es un poco más fuerte que la S, por eso es much. Thank you very much. Thank you very much. Todavía, es que mucho suelta el aire y creo que mucho abre los labios. Sí, por eso, fíjese que por eso es que siempre le he oído al inglés, porque incluso yo tengo problemas para la T y la D en español. Ah, de verdad, pero no ah. se preocupe, no le huya, no le huya, que de todos por modos... Por eso es que yo, le he ido yo, desfasando. Aunque usted no lo crea, yo fui tartamudo de la R. Uh -huh. Y hoy mi R es bien pronunciada. Y hoy tengo ese problema que en inglés, en vez de decir read, digo read. Uh -huh. 
a veces, o sea, tengo esa R muy fuerte, mi R es bien R, o sea, así como cuando dices rosa. Pero, don't worry, everybody's gonna learn, ¿ok? No se preocupe, solo que sí puede hacer ejercicios, y si no, pues puede leer así, bueno, en su caso, puede leer sobre Demóstenes. No sé si ha escuchado sobre Demóstenes. No, no. Él es el padre de los alegatos. Si usted sabe que en la antigua Grecia no habían abogados, los alegatos los hacía la gente por la elocución, o sea, por, por ser elocuentes. Uh -huh. Dicen que él era, cuenta la leyenda que era un poquito tartamudo y quiso defender un caso. Cuando dicen que no le hicieron caso, dijo, voy a volver. Cuenta la leyenda que se fue a una, a, 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 se fue a una montaña, se, se metió piedras en la boca y luego... Dijo un discurso que lo dejó a todos como que, wow, ¿qué pasó con este? No era aquel que nos decía eso. Por eso él es el padre de la oratoria, exactamente, de Móstenes. Entonces, don't worry, you are going to learn English. Come on. Pero haga eso, ve hacia el espejo y vaya tratando de pronunciar bien las palabras. No le huya. Don't, 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 don't run away. No huya. Run away. Eso es run away. Ir lejos o ir, run away. Don't run away, ok. Vamos, okay. continúe. I'm gonna stop all stations, ok. Run away. When it's no one can forget the evening. Yeah. When I know you are leaving, when I get the story goes, and you say I can't leave, this living is without you. Meanwhile, everybody comes here, and we start to sing that the last, the, the first song that I learned in English, okay? La primera canción que me aprendí en inglés. I don't know too much, but I know some of them. Seven, six, five, four, three, two, one. Explode. Okay. I was thinking in the number, in which number, why I don't remember which number was the group. And I was thinking the way God is say goodbye for the summer. Baby, I promise you this. I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yet it's gonna be a cold, lonely summer. What's up, Vicky? Tell me, Vicky. Pásanos la letra, ah. Tito. <laughs> Come on. The point no, is that you have to learn to play hard. Sí. I like to sing it. Every, every yeah. single. Yeah, I mean, but I, <laughs> as, I, as I was telling, I think so to Nuria, that it's, it's a good way to learn English. Okay. Una forma de las mejores que ustedes pueden yeah. es cantar, pero no la pongan traducida y traten de irla repitiendo y luego aprendanselas de memoria. ¿Ok? Okay. Esa es una Vamos forma que les va a ayudar demasiado tanto a educar el oído como a pronunciar mejor. Y así. Whatever. Sí, Vamos a llevar al evento. <ríe> a, al evento. ¿A cuál evento? Oh my God. A los que hagamos. Ya está. Ah, ok. So que... you're going to start to sing. With that. The point is that nobody listened to that kind of songs today because, I mean, they, they are all these. They are all these. Ok. I'm going to share another page. I mean, voy a compartir otra hoja y esta también es sobre info questions. Ok. Teacher. Hi. I have a question. Tell me your question. Yo tenía en Spanish para entender mejor. <laughs> ya tenía entendido que eh, co en cuanto a las direcciones, uh -huh. eh, where do you from? Is, tendría, la respuesta sería I am from In El where Salvador. are you from? Aha, uh -huh. I am from in El Salvador. Where do you live? I am living in Chalatenango. 
Exacto. Pero hace un rato usted dijo, where are you from? Eh, where, do you, you, where do you live? Y usted dijo, in El Salvador. Entonces yo ahí me quedé, eh, si yo estaba mal o... Es... No, no está mal. No está mal tampoco, ni de pollo ni de <ríe> nada, ¿ok? Don't worry. No, lo que pasa, eh, Vicky, y hasta cierto punto es cierto, en el inglés, digámoslo así, en el inglés normal, así debe de ser. Lo que sucede, Vicky, es que ya después, este, eh, ¿cómo le puedo decir? Ahí va. Enviar archivo. Ahí les va la otra. Ya después, las cosas en inglés se van dando por contexto. Ahorita les comparto la hoja. Por ejemplo, lo que usted dice es cierto. Generalmente, where are you from? Generalmente, en el inglés más estético se refiere a de qué país eres o de dónde eres. Ah, y where do you live? Este, se refiere, como usted dice, ya más específico a, a una ciudad o donde exactamente vives. Pero este, los dos fueron descontextualizados y digamos que hoy lo puede usar. Le voy a contar una experiencia mala que yo tuve hace años. Eh, pues eh, por donde algunos de nosotros vivimos o ya hemos pasado por lugares eh, no muy a menos de nuestro querido y amado país El Salvador y me recuerdo pues que me apareció un joven yo estaba platicando de algo que quizás no debí platicar en ese momento pero de repente me apareció un joven con la famosa palabra con la famosa y en ese momento ni siquiera salía, sabía inglés conocía la expresión porque la conocí pero le decía hey come on where are you from y ya te decía el famoso, ¿de dónde eres? Y, era, y es una expresión que, que usan, ya no casi, pero antes usaban eh, The bad guys here, ¿ok? Por así decirlo, los chicos malos de por aquí. Y te decían, y no, te estaba, no se estaba refiriendo a de qué país eras, sino de qué ciudad o de dónde eres realmente, de qué municipio. Por eso es de que, <coughs> creo que aquí no había explicado, pero por ejemplo... Usted me va a decir, mire, teacher, ¿y es money o es dinero? ¿Cuál de las dos usaría, Vicky? Money. Pero existe también dinero. Y acá está en este. Y usted lo puede ver. Y yo le puedo buscar donde está la palabra dinero, que ya está acuñada en el inglés. Lo que pasa es que el, 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 el idioma es algo cambiante y se, va, se van acuñando palabras. Eh, de acuerdo, por ejemplo, a cómo se usan en contexto o se desusan. Por ejemplo, si usted lee la lengua de nuestro querido El Salvador o la lengua del famoso escritor Cervantes, usted va, va a encontrar que la palabra que usa el señor Cervantes para describir que Don Quijote se baja del caballo es apear. Pero usted ha oído a alguien que diga hoy apear. ¿Qué cree que le van a decir? Si, ¿Qué cree que le van a hacer si lo oyen que se está apiando del bus? <risa> Burla. Exacto. ¿Por qué? Porque la, la, la palabra cayó en desuso. Y ya pues hoy eh, surge la palabra bajar y todo eso. A eso voy cuando usted me dice, mire, es cierto, en un inglés puro, así se aprende. Where are you from es para decir país y where do you live es para decir donde tú vives. ¿Mm? Pero eh, ya cuando dices where are you from, eh, digamos... De aquí mismo, si usted de, digamos, usted de Son Sonate y yo soy de San Salvador, where are you from? Aplica ya de que somos, digamos, de diferentes departamentos. ¿Ah? That's the point. Ok, vamos otra vez sí. a los grupos. Ahí les he mandado la hoja, por favor. Igual, esto es más speaking, ok? Speaking, speaking, speaking. I wanna, quiero entrar a cada una de las sesiones y quiero oírlos just speaking in English. Ruth. Choose a topic and talk about the topic. Escoja un tema y hablen acerca del tema. Y luego cambien con otra persona, hablen de otro tema y todo eso. ¿Ok? I want to listen to you. Okay. Friends. 
¿Quién es tu mejor amigo? Carla. Who is your best friend? Your BFF, your best friend forever. Carla. Uh, my best friend is Carla o Carla, okay. My best. My best Carla. My best friend. Best friend. Is, my best, my best friend, friend is Carla. Is Carla. Okay. Bueno, ahí ya va una que how often es cuán a menudo, para que lo tengan, cuán a menudo. Ay, un montón de interferencias. Come on, how often es cuán a menudo. Okay. How often do you see Favorite. 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 What is your favorite dish? Dish. Aha. Uh -huh. We do. We do you like? No, pérez que le contesta. ¿A quién está preguntando? A ver, ¿a quién está preguntando, Jorge? Contéstenme. What is your favorite dish? Uh, my favorite dish is uh, Italian food. Ah, vaya, pero ajá, my favorite dish, pero ahí está diciendo mi comida favorita, pero su plato favorito, Rocío. Pasta. Pasta, excellent. My favorite dish is pasta. Ok. Porque en ese caso es dish. Si le preguntaran, what is your favorite food? Y ahí sí dice, ah, the Italian food, the Chinese food, Japanese food, Salvadorian food, whatever, ok. But when you are asking about dishes, le están preguntando sobre un plato. Okay? Specific, okay. okay, specific dish. Para okay. todos, vamos agarrando tema and everybody is speaking in English, okay? Come on. Okay. Um, are very delicious. What? What is very delicious? Okay. I want to hear. Tacos. <laughs> tacos, yeah, tacos yes. of tongue, tongue tacos, o taquitos de lengua. That's it. <laughs> <laughs> Yeah. Yes. When do you eat? When do you eat? When do you eat? I, I eat in Saturday. I eat on Saturday, girl. How often do you cook it? Juan a menudo lo cocina. Mm. <laughs> no lo cocina, lo compra. <laughs> no, <laughs> me encanta, prefi prefiero cocinarlo porque como ah. más. Okay. <laughs> come, to, come to gusto, dice. Entonces, you say, I prefer to cook it. ¿Cómo dices? I, I prefer to cook it. I prefer, prefer. I prefer to cook it. Yeah. I prefer to cook it. Exactly. I prefer to cook it. So, what was the question? In the, in the three questions the, of food, about food. When do you eat it? When do you? When do you eat it? Puede decir. Mm -hmm. En realidad es eat, eat. When it, do it, you it. eat it? Pero cuando lo pronuncia, es mejor pronunciarlo. When do you eat it? Eat it. Como un eat it. Y si, lo, y si lo pronunciara separado es eat, eat, ¿verdad? Exacto. When do you eat it? Okay. Pero ya cuando usted lo oiga, por ejemplo, que lo pronuncian los norteamericanos, eh, de, ellos dicen, when do you eat it? Eat it. Eat it. Ok. Thank you, teacher. Good. Ok. How often es... ¿Cómo la, co cómo la cocina? How do you cook it? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué es? ¿En qué? ¿La cocina el qué? qué? What's the question? How often do you cook it? Juan a menudo lo cocinas. How often is Juan a menudo? Juan a menudo lo cocinas. Fifteen mm, days. Cada quince días. ¿cómo se dice? Ah, entonces cada, ¿cómo se dice cada? Se dice every. Every. Every fifteen every. days. 
15 days, ok? 15 days. ¿Cuál es el plato favorito? What is your favorite dish, Carlos? My favorite dish is meat asa. Ah, you say meat asa, no. You say, uh, how do you say? How do you say carne asada, teacher? Exactly, but you say asar, creo que es postizar. Exactly. Sorry. No. Sorry, sorry. Es... Generalmente es rose meat, es carne, algo así es como. Rose ajá, rose meat. Déjeme ver, ajá, rose pero azar, no me acuerdo si tiene otro término. Azar. Uh -huh. Sí, roast, ya ve, roast. Roast es azar. Rose meat. Rose meat. Rose meat. Rose meat, okay. pero no es esa meat, es, ¿quién me puso eso? Yo lo puse, perdón. Es meat, rose meat. Porque la de arriba es reunión, la de abajo uh -huh. es carne, meat, rose meat. Rose ok. Meat. Ajá. Sí. Ok. Ajá. Uh -huh. O you can say barbecue. Barbecue meat. Ah, carne de la barbacoa yeah. asada, así como con la... Uh -huh. Continue speaking in English, guys. Okay, Carlos, ask Claudia about... Yo, okay. Uh -huh. What is your okay. favorite dish? Escojan diferentes temas o dígale about what topic y que ella elija y usted pregúntele sobre el qué tema quiere hablar. Uh -huh. mm. Estamos como repitiendo... La segunda eh, pareja. No, but... Ajá, la segunda pareja. Solo food. Vale. No, pero aquí hay un montón de temas. Ah, Friends, food, animals, Claudia, what do, you, what do you like to eat? Ah, ¿Qué le gusta comer? What do you like to talk about? Ah, excelente. What do you like to talk about? ¿Qué te gustaría hablar? For, for animals, music. Ah, and the animals. Animals, vaya, animals. Ok, Carlos, ask about animals. Topic. What is your favorite animals? Animal. My favorite uh, dog. Animal is or are, is dog or are dogs? Is dog. No, are dogs no. porque son los perros. Ah, uh, are dogs. Ajá, uh -huh, my are favorite dog. animals are dogs. Ajá. Uh -huh. Continúe, Carlos. What do, you, what do you like it? Why do you like it? Why do you Why like do it? You like it? ¿Por qué le gustan? Why do you like it? Do you like it? No. Recuérdese no. que para responder el why, ¿cuál es el que usamos? Así como decía because. aquel cuando estaba cantando. Because, because I love because. it. Because. Because, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Because like, así tengo que decir. Because I like them, porque ah, me gustan. Be because I like, I like. I like them. Ajá, continúe, Carlos. Where, they, where does it live? ¿Dónde viven? Where does it live? Uh, they is. They live. They is a they live house? Uh -huh. at home. Perfecto. At home. Uh -huh. What does it eat and drink? Excellent, Carlos. What does it eat? Uh, uh -huh. ¿Qué pregunta? ¿Están dónde comen? comen no. no. Okay. ¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿Qué comen? Uh, eh, And drink, de, ajá, que comen y beben. Trado, no sé. Agua y cosas. Ah, water. And, ah, water y... and biscuits. Biscuits. En realidad son biscuits, niños. A las que ustedes le dicen biscuit. Son biscuits. Son galletitas de biscuits. perro. Biscuits. Mm. Galletitas de perro o bizcochitos de perro. Okay. 
Para oír la the next, the next, the, the next pair, la, la siguiente es. Okay, Vicky. What do you like to talk about? De todo. De todo. ¿Cómo diga de todo? Because. Okay. ¿Por qué? Eh, no, porque me está preguntando qué um, que come y bebe. Ah, mm. what does they eat or drink? Refiriéndose uh -huh. al animal favorito. ¿Cuál es el animal sí. favorito? Sí, ya, yeah, pero si yo le digo, quiero decir de todo un poco. Ah, uh, you can say, let me see. Puede decir así. 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 De todo. Ahí está. Almost everything. 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 Almost everything. Casi de todo. O casi cualquier cosa. Almost everything. Almost. Almost. Okay. Es que casi no escucho, teacher. Está lloviendo fuerte. Ah, okay. Es almost. Y no veo. Almost. Ok. Almost everything. Everything. Exactly. Ok, thank you. Ay, se me apagó. Vaya, continúen hablando. Ok. Jennifer. Jennifer. Hola. Ok. <laughs> With, when is your birthday? Birthday. When is your birthday? My birthday is on November 5th. On November 5th. Good, Jennifer. Fifth? My birthday, November 5th. November 5th. Yeah. Uh, yeah. Uh, how often do you see him? Uh, lo que pasa es que aquí tienen que preguntarse por tema, Sara. No solo las preguntas. Pueden ir por temas. Por ejemplo, elija un tema como food y le pregunta las tres preguntas sobre comida. Luego elige un tema sobre música y le pregunta las tres o cuatro preguntas sobre okay. música. Uh -huh. ah, no, no, es que me equivoqué, teacher. Como lo, uh -huh. no tengo la computadora. <risa> ah, ok. Aquí. Ok, sí, se llama How do you celebrate it? How do you, how do how you do celebrate you Celebrate. celebrate. Okay. Celebrate. How do you celebrate? Ajá. ¿Cómo oh. celebra su cumpleaños, Jennifer? On my house. In my house. And um, family. In, in my house. Exacto. In mi casa. My house with What my present family. do you like? Eh? Ah, exactly. Yeah. Vaya. What I mean. present do you like? ¿Qué, pre ¿Qué regalos le gustan, Jennifer? Mm. Difícil, teacher. No sé, pero Carpe, algo money. que le encanta. ¿Ah? ¿Qué dice Flor? Money. Money. <risa> money. <risa> money, ok. Money, that's ok. okay. Uh, dog. Dogs. Come on. <risa> si cada cumpleaños le llevan dogs, Jennifer, how many dogs will you have? <risa> Ella me ha regalado uno. Pues sí, pero imagínese que cada cumpleaños le llevaran uno. Yo quiero. <risa> <laughs> wow. okay, okay. Could my friends do you usually invite? How many friends do you usually many... invite? ¿Cuántos amigos invita? Could my friends do you? How usually... many friends? Could, uh -huh. Could many friends do you usually invite? Usually invite. Yo soy invite, ok. Invite. Ajá, Jennifer. Uh, uh, um, six friends. Six. Solo six. seis. Solo sí, seis. Yes. Ah, ok, good. Just six. Ajá, Sara. Hoy con Flor, no sé cómo va. Flor le pregunta a quién, ¿cómo es? Eh, yo le pregunto a Jennifer. Vaya, ajá. ¿Qué tema? What topic? Elija otro tema. Holidays. Holidays. ¿Quién lo elige? Flor. No, si a Jennifer Bien. le va a preguntar, pregúntele a Jennifer. Ah, yo lo elijo. Exactly. Ah, okay. 
Food. Food. Vaya. Food floor. Okay. Uh, what is your favorite dish? Um, my favorite dish is pizza. Is pizza, okay. Why do you like it? Porque um, le gusta. Se me olvidó cómo responder. Ah, Porque ah, tiene ah. queso, hay cheese. Because. Recuérdese. Because. It has, porque eso tiene, because it has, porque eso tiene. Cheese. Ok, because it has cheese, porque eso tiene queso. Muy bien, Flor, continúe. When do you eat, eat it? Exacto, when do you eat it? ¿Cuándo lo come? Mm, weekend. On weekends, very On good. Weekend. Los fines de semana, muy bien. Flor. How How often do you cook it? ¿Cuán a menudo lo cocina Jennifer? ¿Cuán a menudo prepara pizza? I don't ah, cook. Okay. I don't cook very well. I don't cook pizza. Ella prefiere comprarla. <laughs> <laughs> It's easier. Ok. Ay, no me carga esta cosa. Twenty-seven, twenty-six, twenty-five, twenty-four, twenty-three, twenty-second, twenty-first, twenty-first, then nineteen, eighteen, seventeen, sixteen, fifteen, fourteen, thirteen, twelve, eleven, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Explosion again. Okay? Good. Good. Vamos a compartir. Let's gonna share our screen, okay? Our screen. Let's gonna see our manual. Oh my God. Voy a, bueno, no ni modo, just try. Okay. So, info questions. Vea las info questions. Cuando yo hago info questions, la respuesta es complete, okay? What does she do on Saturday and, and Sunday? Ah, she visits other companies and has meetings, okay? Headquarters. Vamos a ver palabras claves. Headquarters. Cuartel general. Eso es headquarters. Mm. Veamos. De ahí, why... Y aquí, ¿qué va? Why does he have a meeting? Where does she process the payments? What does Ingrid do on Wednesday? When do employees acquire the raw material? Okay. And after a conversation, hi, what do you do on weekend? I start to work at one o'clock. I prepare the machines and, wow, when does your supervisor check all the things you do? Actually, He checks once a month. And what about you? What do you do? Well, I don't know. I don't want to answer. That's a conversation that you have here. Okay. So once means una vez al mes. O aquí dice once. Es como cuando usted de chiquito le contaban los cuentos de hadas y empezaban in English. Once upon a time. Érase ah, una eras vez. una vez. <ríe> Exacto. Érase una vez. In English is once upon a time. Ok. Una. A, 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 what? A, a pure, a lovely history of love. Ok. Así como the, 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 the beauty and beast. O the 
I mean, the, the, I mean, the Snow White and the Seven Dwarfs, los Blancanieves y los Siete Enanos, or the Beast and the, and the, the, Beast and the Beauty, la, be la Bella y la Bestia, or how do you say Snow White and the Seven Dwarfs? Ya dije Blancanieves y los Siete Enanos, eh, Cinderella, que es la Cenicienta, Cinderella, okay? And you start to listen, once upon a time, there was a little girl at home that she lives with her stepmother and she was very bad. Oh my God, Cinderella. Okay, and you start to listen the story again and again, okay? That's it. And after we have here, again, uh, the WH questions. This is Mrs. Robles' agenda, meeting with the marketing department at 7.15, video call with the supervisor, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process, workshops launch, second part of the workshop, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary and lead. Okay, read the info again to answer the questions compared with the partner. What time is the video call? with the West Company and you have to go to Mrs. Robles, Mrs. Robles agenda or schedule to see what is the topic or the, the schedule of her. Okay, this is our manual. And also, if you can, you have, you can answer, please. Uh, I beg you, if you can answer it, se lo suplico, si puede, contestelo, imprimalo, contestelo, este, manchelo, I mean, para aprender más. Okay. Veamos. Voy a escoger yo de la página un tema y voy a empezar a cuestionarlos. O mejor, ustedes elijan. Voy a decir topic and you start to choose floor, topic. Me está preguntando de la página, ¿verdad? Estoy preguntando de la página, aunque si quiere otro tema, yo le pregunto. Pero estoy preguntando sobre el topic de, de la página, topic, ¿ok? Un tema de la página, Flor. Ah, ok. Eh, animals. Animals, ok. Animals. animals. Flor, what is your favorite animal? Mm. Oh, dogs. Dogs, ok. Why do you like it? Uh, because eh, son tiernos. <laughs> because they are tenderly. Mm -hmm. You are tenderly. Tenderly. Okay. Que son tiernos, así como tiernitos. But they are cute. Son, y también porque son mimados. They are cute. Porque son qué? Mimados. <laughs> ah, mimados. I don't know what's the word. Mingle, I think so. Mingle is, I don't remember yeah. mingle, but mingle, mingle, I think, yeah, I don't remember what's the word. But it's cute. When you say that it's cute, que son así tiernos, adorables, cariñositos, they are cute. Huh? Eso es cute. They are cute. Okay. okay, Flor, where does it live? Y, no tengo, pero in my house. Okay. Pero donde viven, comúnmente donde viven, they live uh -huh, uh -huh, at home or oh, in the street. I mean, what yeah. does it, what does it eat, what does it eat and drink? Eh, de todo. <laughs> everything, almost everything, casi de todo, ok? Everything. Almost everything, ya lo había puesto por acá, lo comparo, bueno, de hecho ahí está. Control C, almost everything. Sara, topic. Maybe just two questions because if I want to ask you every to ask everybody, Sara. Um, music. Music. Okay. What is your favorite music, Sara? Um, a chance, a chance. Um, English. Eighties. You say eighties. Music eighties. Eighties, nineties, and seventies. All this, yeah. Why do you like it? Por qué le gusta? Why do you like it? Um, I... Por qué... Por qué me gusta? Because... Uh -huh. um, es 
¿cómo decir? Bien rockera. Rock. Or you can say because the... Because... That's it, because the rhythm. Because the rhythm. Rhythm. El ritmo Rhythm. podría decir. Ah, sí. Okay. The Because rhythm. The rhythm. rhythm. The rhythm. Okay. Rhythm. When do you listen to it? When? Um, my house, my office. When? 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 Todo momento. Ah. Que puedo. <laughs> yeah. En el. En el. En ah. my office. My okay. house. Okay. But when. Office. In the morning, maybe in the afternoon, at night. Mm -hmm. Okay. And I can. Yeah. Who is your favorite singer? Um, Feinstein. Who? My, <laughs> my singer, Feinstein. Ramstein. Stein. Ah, okay, Ramstein. Oh my God, I know. <laughs> you like 80s, but your favorite singer is Ramstein. Okay, I know them. A little bit about them. I know a little bit about. No worry, okay. thank you. Salvador. Topic. Hi, hi. Uh, uh, music. Okay, what is your favorite music? Uh, my favorite music is jazz. Jazz music. Jazz. Oh my God. What? Why do you like it? Uh, because it's rela relaxing. And, it's relaxing. Um, yeah. And it's difficult. I to understand. Play piano. Ah, okay. When do you listen to it? I listen. Eh, every day. Okay, every day. Who is your favorite singer? My favorite singer is Senet. I don't know him. <laughs> Good. <laughs> Thank you. <laughs> America. Topic America. Yes, teacher. Topic. Animal. Animals. What is your favorite animal? Oh, animal. What is your favorite animal? My favorite animal dog is a dog. Dogs. Oh, it's a dog. Why do you like it? Is um ah uh, cariñoso, como se dice? Ah, uh -huh. because they are lovely. Lovely. Yeah. Because are lovely. Because they are lovely. Mm -hmm. Lovely, that's it. Um, where does it live? It lives a uh, backyard. A backyard, good. Where? What does it eat and drink? Is it uh, animal food? Ah, uh, they uh, eat animal food. Okay. Um, drink water. Okay, they eat animal food and drink water. Okay, good. See you. Thank you, America. Holidays, teacher. Holidays, good. What is your favorite holiday? My favorite holiday is Christmas. Excellent. Why do you like it? Because you can share time with your family. Good. What do you eat? What do you eat and drink on this day? Uh, turkey. What? Turkey. Oh. Ah, yeah. Turkey. Yeah. Turkey. Uh, and rompope. No. <laughs> and wine, maybe. Ah, water. <laughs> what? Wine. wine. Ah, wine. Red, red wine. Yeah. I was thinking on rompope. Where do you where where do you spend it? Uh, in San Miguel with my family. Excellent, good. Thank you, Rocío. Claudia, topic. 
Full. Full, excellent. What is your favorite dish, Claudia? Uh, my favorite dish, uh, pizza. It's pizza, good. Why do you like it? Um, do you, no. Why? Because? Why? Because like uh, pepperoni. Because? Ah, I like pepperoni, good. <laughs> when do you <laughs> eat it? When do you eat it? Um, Cuando? Cuando la cocino, verdad? La come. Ah, la come. Um, se, fines de semana, ¿cómo se dice? Weekends. weekends. On weekends. On weekends. Voy a preguntarle, do you cook it? La cocina? I don't know. No, no I don't. No, no, no I, I don't. don't. Mm -hmm. Okay, good. Vicky. Uh, full. Full. What is your favorite dish? My favorite dish is pupusas. Excellent. Pupusas. Why do you like it? Uh, because it's delicious. Excellent. When do you eat it? Uh, on weekend. Good. Do you cook it? Or do yes. you cook them? Yes. yes. Yes, I do. Yes, I do. Ah, okay. Good. Jennifer. Thank you, Vicky. Teacher. Topic. Animals. Animals. What is your favorite animal? My favorite animal is a dog. It's a dog. Good. Why do you like it? Because uh -huh. they like uh, play. They like to play. They, they like to play. They like to play. Uh -huh, because they, porque les encanta jugar, because they like to play. Okay. Mm. Where does it live? Um, my house. They live a house, okay. Who, what does it eat and drink? Um, water. Water. Um, Break, break, break. What? Tan. <laughs> no What? sé cómo se dice. El qué? Tan. Tan. <laughs> bread. Break. Bread. Okay, okay, bread. Thank you. Joana, no se salvó, Joana. Ya casi, pero no se salvó. Birthday. Bread. Huh? Birthday. Okay, good. Mm -hmm. When is your birthday? birthday. Jan January. January? Okay, January. How mm. do you celebrate it? Yeah, uh, 23. 23. No, pero no. Pero no. ya le pasé la pregunta. ¿Cómo lo celebra? How do you celebrate it? I is the... Um... What the uh, what mm, movie? Watching Cinemark. movies. Watching movies at cinema. Ah, okay, good. What's the movie cinema? What presents do you like? Do you like uh, serenata? No sé cómo se dice. Ah, okay, yeah. No me recuerdo, pero serenata creo que um, I don't remember. How many friends do you usually invite? No, I not. No invita a nadie. I got good. I don't invite anybody. Good. Mm -hmm. Bueno, niños, este, sé que no les he preguntado a todos. Vamos a dejar para mañana al inicio. Les pido, por favor, que iniciemos siempre a las 8 y me levanten la mano los que ya no pude. Ya no me da el tiempo. Por otro lado, voy a pasar lista. Ok, porque este es me ha quedado. Así es que, please, say present, okay? 
не мисля. Окей. Okay. Америка, Беатриз Гарсия Рера. Презент, Ángel Eduardo Moreno Canales. No. Carlos Bolaños. Present. Claudia García. Present, teacher. Diana Martínez. Present, teacher. Eloisa Mercado. Present. Fátima del Carmen Portillo Hernández. Portillo de Hernández. Present. Ok. Fernando Calles. Flor Turcios. Present teacher. Yanira Arevalo. Present teacher. Jennifer Nieto. Present. Mauricio Majano. Present. Jorge Alfred, Jorge Argueta. Present. Nuria Nerio. Present. Rocío Martínez. Present teacher. Joana Alvarado. Present. Salvador Escobar. Present. Sara Jiménez. Present. Sonia Reinado. Present. Vicky Gutiérrez. Present. Good. Okay, as always. We have finished the class. You have to do your exercises. Please do before you go to your bed. Hágalos antes de que se vaya a su cama. Yo sé que a esta hora ya está como más cerca de la cama. Creo que ya está por tirar el celular e irse a la cama. Pero please, okay? Before you trash out, antes de que si tires your computer or your cell phone, please do your exercise, okay? And eh, <laughs> Claudia, good, your daughter. She, she takes after you, okay? She takes after you. Se parece a usted. Esa es la expresión. She takes after, okay? So... Sí, un poco. No, come on. Solo a little bit. Okay. Uh, you have to do your exercises. We see you the next class. And please do your exercises because we are in the second session, okay? That's it. I don't know. I hope to see you tomorrow. And Jorge, abra su micrófono, Jorge. Hi. You know, se tiene que quedar hoy, verdad? Sí. Hoy yes. sí, va. Okay. So, see you tomorrow. Do your exercises and go you, to your bed. Bye, Bye, teacher. Bye, Rocio. Bye, everybody. Bye, teacher. Have a nice Bye, night. Teacher. Good night. 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 Go to your bed, but first do your exercise. Yes, teacher. Okay. Bye. Have a nice, have a nice dream. Mauricio and Fernando. Si quieren quedar también. Ya, yeah. no, Mauricio, no. Ya. Yeah. <risa> Quizás se les olvidó. Ya. Yeah. Ahí está, ya. Solo falta Mauricio. Okay. Mm -hmm. Do you have any question, Jorge? Um, la verdad que ahora me pareció un poquito más. Me gustó más lo de ahora. Ah, no, sí, me había un poco desubicado en las anteriores. Ah, pero ya sí. hoy con la clase de hoy ya se ubicó bastante cómo estamos con las preguntas y todo ese tipo de cosas. Ahora sí me parece un poco más ahora. Ah, vaya, mire, qué bueno que le haya gustado eso, me parecen esos comentarios. Sí. 
me había perdido un poco anteriormente, pero... Pero ya con pero la de sí. hoy ya, ya se asentó la clase, ya entiende cómo se pregunta what, where, who, why, las bueno, respuestas veces, que damos. Todavía el día de ahora todavía tenía dudas y le pregunté en el chat ahí a Vicky. Ese, bueno, who es es W H O jueves. Ajá. Ajá, no, no tenía claro cómo se, qué quería decir y es quién, ¿verdad? Ajá, es quien, pero ya hoy con la clase de hoy se asentó todo, pues, Jorge. La verdad que sí me pareció más ahora. Me ah, vaya, mire, qué más. bueno. Qué agradable sí. es oír ese tipo de comentarios, Jorge. Qué bueno que, pues, vaya eh, sintiendo, vaya aprendiendo y vaya, pues, eh, comprendiendo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Ahora, quizá por forma participativa y todo. A veces quedar con Fátima y con Rocío. A veces Mira. gusta y a veces, y a veces como que estresa un poco, ¿verdad? Porque como que ellas no son principiantes, ¿verdad? Y a veces, a veces están buena onda y a veces, a veces no sé, ¿verdad? Va a quedar grabado esto, Jorge. Esto queda grabado, Jorge. Ah, pero a veces está bien buena onda y en calidad y, y ayuda un poquito más. I think so. I mean, no es que sean, de hecho sí son principiantes, pero a veces quizás tienen alguna mayor comprensión del idioma, pero sí, Fátima es cierto, realmente, de hecho Fátima es una bastante líder de las que explica y como usted dice, eh, explica, pero quizás a veces, eh, bueno, eh, la pedagogía requiere un poquito de paciencia, no está explicando ese tipo de cosas. Igual lo sí, yo ya sí he sentido que a veces como que mm, haga esto. Pero ya es parte de, de su personalidad, ¿no? Pero son muy Ajá. buenas estudiantes y como usted dice, pues es, explican. Bueno, Fátima, yo la he visto en varios videos explicar. Ajá. A Rocío también toman el liderazgo y es cierto. El, el nivel de inglés es un poquitito más regular que el de algunos de sus congéneres. Sí, ya, ya no son principiantes, ya tienen un poco más de idea. <risa> no, son principiantes, pero... Quizás conocen más vocabulario, porque, por ejemplo, eh, a veces el vocabulario es bastante bueno, aunque sí conocen más estructura. A veces decir que es principiante se tiene que medir bajo un examen, pero sí, por lo menos, estructuran mejor las, tienen bastante mucho más vocabulario y estructuran mejor las oraciones y pronuncian un poquito mejor. Sí, eso me fijé. Ya tienen, bueno, pero hay unas que ya tienen... Un Vaya, pero más fíjese más que más Vicky, más Vicky, más. Vicky se ve que Vicky es principiante, que en el caso de Vicky, pero se ve que, que le ha se costado. O sea, ajá, se define más, no sé usted cómo la ve, que, que, que trabaja con ella every single day. Sí, la verdad que se, no, no es conformista quedarse. Bueno, por ejemplo, yo hago este, respuestas simples. Ella no se queda con una respuesta simple a veces, quiere hacerla diferente. Sí, pero, pero eso es bueno, le enseña a ella, o sea, la avanza a mí. Sí, la hace más, más práctica, supongo, ¿verdad? Ajá, cabal. So, mm -hmm. no, entonces no tiene preguntas de los temas. Ahorita, como dice, con esta clase le quedó todo claro, despejó todas las dudas que tenía. Sí, ahora está, ahorita yo por lo que solo algunas que no entendemos qué, es, qué significan algunas ah, palabras. Ah, bueno, pregú, pregúntemelas, por ejemplo, dígame. No, pero es algo como, por ejemplo, ¿por qué te gusta más el invierno? Era la pregunta, ¿verdad? Estábamos ah, con Rocío. Porque... Uh, why do you like uh, why do you like the winter most? I mean, el, el, el tipo de hacer esas preguntas, ajá, mm -hmm. eh, eh, es quiere una complejidad un poco más, o sea, comprender un poco más el idioma. Ajá, entonces yo quería contestarle uh, porque nos hace falta el agua, entonces. Uh, because uh, we miss the water, podría ser porque no son water, es, ajá, es algo así como because. Because we miss, because we miss the water, because we miss, miss, yeah, miss, because we miss, ajá, uh -huh. es the water, let me see, es algo así, porque extrañamos el agua, porque nos hace falta, Miss es extrañar, no hace falta. O es también lo que ponen cuando alguien se ha perdido o cuando se ha perdido una mascota en Estados Unidos. Miss. Miss. Okay. Miss. Ajá, que es como le extrañamos, en realidad quiere decir. Miss es como perdido o te extrañamos. Miss. Miss, ok. 
Sí, eso Entonces, más que todo es como... Pero bueno, qué bueno que vayan haciendo ese tipo de preguntas y que ustedes vayan creando ya de alguna forma las oraciones, pues porque eso, lo que usted dice en el caso de Vicky, sí, así le ha sentido yo, que, que, que está contestando, que da más de, eh, quizás es de las que está preguntando comúnmente, o ella misma anota y va creando ya sus propias preguntas, le da más, de hecho me ha contestado más largas algunas cosas, Ajá. pero qué bueno, o sea, eso quiere decir que tiene un, un buen elemento ahí en su empresa, ¿no? La que verdad que se sí. ve que va a trabajar y, 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 y le mete ganas a las cosas. Sí, la verdad que sí. Ya, ya viene de, de bastante lejos y viene de donde asustan, entonces. Ah, bueno. No trae trayectoria. Ah, bueno. Sí, es, es buena. Es buena en el okay. trabajo. Ok. So, where do you work? ¿Dónde trabaja exactamente? Yo sé que es un hombre de negocios, pero a I mí, mean, y es un empresario. Where do you work? Um, I the, work in. I work in the Omnivision. Uh, uh, empresa? You say company Omnivision, company enterprise factory. Company the communication. Ah, communication company is a communication okay. company. Uh -huh. Uh -huh. I work for a communication company. Yo trabajo para una compañía de comunicaciones. Although, no trabaja, ¿verdad? I mean, you are the owner. Ajá, uh -huh. pero telecomunicaciones, o sea, uh -huh. televisión, internet, publicidad. Uh -huh. okay. uh, there is network. Oh, there is network. It's a network company. It's network? a com network company. Ajá es, una, ajá, es una compañía de comunicaciones de ese tipo. Mm -hmm. Network company. Network company. It's a network company. Es una compañía de... de, de es como, por ejemplo, mm -hmm, eh, es como broadcasting también, ¿verdad? Se dedican a las transmisiones. No, sí. Algunas, algunas sí en un canal local. Broadcasting, ajá. Broadcasting, por ejemplo. Ajá, there is broadcasting. Transmisiones, uh, broadcasting. Transmisiones, ¿cómo dice canal local en inglés? Uh, local channel. Local, eso no tiene. Local channel. Uh -huh. local channel. Un canal local. Uh, Mari, okay. Where is it located? ¿Dónde está localizado, Jorge? Where is it located? In, in the Chalatenango. In Chalatenango. Ah, ok. In verdad. Chalatenango. El Chalatenango. Chalatenango. Chalatenango, y... tierra bendecida. Tibio de Martín de Catlán. That's it. Chalatenango. In different municipios. Ah, ok. Chalatenango. Okay. Ah, ok, Chalatenango. In different, you can say different cities. In different cities, uh -huh. different cities. Mm -hmm. Y Good. por ejemplo, va, por ejemplo, al decir un nombre de un municipio, se tiene que decir en español, la verdad. Pero... Sí, porque, o sea, porque es el nombre autóctono. Es decir, por ejemplo, en está Ojo de Agua, por ejemplo, en, 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 ahí está, en, 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 ahí está, ¿verdad? Ojo sí. de Agua es uno de los municipios de Chalatenango. Uh -huh. Usted no va a decir, I live in eight, in, in eight of water, porque no, o sea, uh -huh. ¿dónde queda eso? O sea, es ojo de agua en Chalatenango, ¿ok? Uh, ok. Uh, that's, that's the point, las palmas o cosas así, o sea, they are, no va a decir. ¿Pero se dice in, da o solo in? Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando dices in, está diciendo en, pero si ya dice en las palmas es como volvemos a que las es el parte del nombre las palmas no dice sí. in da o y sea la es da ajá pero como en este caso está diciendo las palmas no necesita poner el th pero como es la palma es in da ajá no en la palma también porque el nombre completo del municipio es la palma la palma, ¿no? Ajá. En La Palma, en La Palma. En la Palma, ahí vive en La Palma, I mean, porque es el nombre completo del municipio. Uh -huh. mm, ya, ya. Bueno, vamos bien entonces ya. Ok, 
Okay. Jorge, it's a pleasure. I mean, do your exercises. I think I think you have good grades. Tiene buenas notas. Do your exercises. And see you tomorrow for the next class. Qué bueno que le haya quedado clara la clase. I'm happy too. I'm happy. Yo estoy too. feliz también. I am. Um, um, oh, um, yeah. um, that's it. I'm um, happy. En este caso, yo estoy feliz también o yo estoy contento. I am happy too. I am happy. Uh, okay. Thank you. You're welcome. See you tomorrow. Good day. Good night. Same channel, okay? Bye. Good night. Thank you. Good night.